Tervetuloa tänne Forssaan, mun synnyin kaupunkiin, missä mä tällä hetkellä asun. Ja Jonna Tervomaaksi olen syntynyt, sitä nimeä yrittänyt kantaa. Tämä on mun työhuone tällä hetkellä. Ja täällä mä vietän suurimman osan aikaa. Olen varsinkin nyt parina viime vuotena viettänyt. Tosi kiva, että täällä on muitakin. <tos> Mua innostaa kohtaamiset, eikä välttämättä mitenkään ihmisten kanssa tai eläinten kanssa, vaan sellaiset kohtaamiset niin kuin hetkissä. Se voi olla vaikka kohtaaminen jonkun mystisen valon kanssa, joka tulee jostain niin kuin puiden oksien välistä. Jotenkin sellaiset niin kuin kouriin tuntuvimmat inspiraation lähteet tuntuu olevan hyvin sattumanvaraisia ja hyvin niin kuin ennalta odottamattomia. Ja ja semmoisia niin yksinkertaisia. Mä itse ajattelen niin, että luovuus pitäisi, se pitäisi olla niin koko ajan. Sun pitäisi koko ajan pystyä olemaan siinä luovassa tilassa. Et ei se ole riippuvainen mistään niin mökistä jonkun tietyn järven rannalla tai jostain niin urbaanista luukusta Berliinissä. Että se luova tila on tavallaan niin sitä pitää oppia itse niin kuin ruokkimaan koko ajan. Ja sen takia mä tykkään siitä, että on käden ulottuvilla niin kuin vaikka kirjoja, on jotain musiikkia, on jotain jo ihan mitä tahansa, vaikka, vaikka niin kuin marakassi tai kalimba tai ihan mikä vaan. Mä tykkään valoista, mulla on kotona kaikenlaisia valoja, lampuja, valoja, kaikki niin kuin missä on kauneutta ja, 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 ja jotain jännää. Mä näen, että se luova tila alkaa niin kuin jo tosi kaukaa ja se on varmaan semmoinen, mitä on niinku ruokkinut koko elämänsä. Et mä oon esimerkiksi saanut lapsena kasvaa semmoisessa talossa, mikä oli niinku, missä oli teatterilava ja, ja soittimia ja isoja tiloja ja tosi jänniä, jännä vintti ja kellari ja pannuhuone ja kaikki tarinat ja, ja pelot, kai hirveitä kauhutarinoita ja isommat serkut niinku kerto lisää ja semmoista, semmoista satua. Niinku. Niin, niin mä uskon, että sellaiset kyllä niin kuin kantaa tosi pitkälle sitten niin kuin oma, omassa mielikuvituksessa, että mä oon edelleen tavallaan siinä samassa luovassa tilassa vähän ihan siis yksinkertaisia asioita. Ne on kaikki mun mielestä semmoista luovuuden lähdettä. Ja sit luonto on kyllä ehdottomasti ihan semmoinen niin kuin ollut aina mulle semmoinen yksi isoin asia, että mun pitäisi niin kuin jotenkin päästä sinne tarpeeksi. Et se ympäristö sinänsä on tärkeä, kyllä. Mutta että aina ei ole mahdollista olla siinä täydellisessä luovassa ympäristössä. No mä oon tällä hetkellä tosi tyytyväinen tähän mun työtilaan ja tähän tilanteeseen, mikä mulla täällä on. Että mä oon tota, siirtymässä semmoiseen omavaraisuuteen tai yritän päästä siihen, että mä saan täällä aikaiseksi vaikkapa lauluraitoja, mitä voi ihan oikeasti käyttää jos niistä tulee hyviä ja koko ajan tehdä niin kuin valmiimpaa ja valmiimpaa itse. Mutta mä en periaatteessa niin kuin halua tehdä tästä itselläni niin monimutkaista, vaan mä haluan tehdä tästä tosi yksinkertaista, joka tarkoittaa sitä, että mä käytän logiikkia, se riittää mulle ja mulla on niin kuin tietyt instrumentit koko ajan. Mulla on niin kuin äänitysvalmius ja tärkeintä on se, että mä saan mun ideat talteen heti. Ja koko ajan, koska mä en kirjoita nuotteja. Se ei niin kuin kuulu mun repertuariin ollenkaan. Ja kerta kaikkiaan hyvätkin ideat unohtuu tosi nopeasti välillä. Eli kaikista tärkeintä on se, että mulla on niin kuin sellainen setup täällä, että mä pystyn koska tahansa äänittämään. Se mikä on, kun tässä hieroo ja tekee itsekseen tosi paljon töitä eikä näe ketään, eikä oikein saa niinku feedbackiäkään välillä tai edes halua sitä, niin, niin ne omat korvat on niinku tosi tärkeät. Ja silloin se kuuntelu on, se nousee niinku ihan, ne on niinku sun ystävät, ne kaiuttimet, koska sun pitää voida luottaa niihin ja niitä kuuntelee niinku, niinku jotain totuutta. Että se kuuntelu on mulle ihan ensiarvoisen tärkeä, koska mä en niinku Mulla on vaan mun korvat tavallaan, että mulla ei oikeastaan edes ole mitään työkaluja niin kuin ajatella sitä soundia niin kuin, tavallaan, että onko joku terve. Et mä vaan kuulen, että onko se hyvä vai huono mun mielestä ja mikä siellä tökkii mahdollisesti. Monet artistithan ei varmaankaan edes halua olla miksauksissa mukana, että he kuuntelevat sitä lopputulosta ja, 
ja sitten tekee ehdotuksia. Mutta mä oon aina istunut siinä pöydän vieressä tosi paljon. Ja mä olen myöskin masteroinnissa aina mukana, mutta se on enemmänkin semmoinen joku kokonais... Niin kuin, semmoinen, enemmän mä sanoisin, että se on semmoinen draamallinen laadunvalvonta, mitä mä pystyn tekemään. Mä koen, että mulle se laatu tulee semmoisesta niin draaman kaarasta ja semmoisesta niin kuin, tavalla niistä tehoista, että mikä on tosi paljon balanssiasia. Tuntuu paremmalta kuin koskaan niin kuin ajatella tulevaisuutta, koska siellä on kaikkea tosi mielenkiintoista. Mulla on levyyhtiö vaihtuu, Mulla, mä saan niin kuin uuden tavallaan ympäristön siihen. Se tuntuu tosi raikkaalta ja hyvältä ja multa on tulossa siis uutta musiikkia. Ja mä oon kirjoittamassa kirjaa, joka on aika pitkällä. Ja, ja sitten mulla on tota, tällainen projekti, semmoinen kokoonpano kuin On Fillmore. Ja minä ollaan tekemässä yhteistä albumia ja muilta osin tämä on, on tällaista, tota, tällaista niin kuin hyvin erikoista aikaa edelleen. Että, et toivottavasti kaikki menee hyvin, koska musta itsestä tuntuu, että, että kaikki parhaat jutut on vielä tekemättä.